Es ist Winter, meine lieben Freunde. Die Zeit, wo Leute Mützen tragen. Heute geht es um Silent Hill. Whatever. Revelation. Es gibt eine Grundregel bei Filmen, die einen Doppelpunkt im Titel haben. Resident Evil hat es bereits viermal bewiesen und jetzt ist Silent Hill auch an der Reihe. Silent Hill Revelation ist scheiße, aber es ist so viel Spaß! Silent Hill war ein guter Film mit Rada Mitchell und Sean Bean. Ähm, Regie für... Wow! Regie führte hier Christoph Ganz. Der Typ hat Pack der Wölfe gemacht. Okay, Silent Hill war ein sehr spannender Film, weil er äh, die Optik des Spiels sehr gut übernommen hat. Ich habe einen Silent Hill Spiel mal kurz gespielt. Silent Hill war gut gemacht, geniale Effekte. Die Storyline, die war schön düster und es gab auch den richtigen Gore-Faktor. Der Film hat meiner Meinung nach auf ganzer Linie brilliert. Den habe ich auch in meinem Halloween-Video empfohlen. Wieso steht hier Jurassic Park 3? Ähm, ganz einfach. Uh, Silent Hill Revelation 3D läuft in der Spur von Filmen, wo man sich sagt, oh, fortsetz, okay. Jurassic Park 3 war ein Film, der war nicht gut, also er konnte auf jeden Fall mit dem brillanten ersten Teil und dem bisschen schwächeren zweiten Teil konnte er natürlich nicht mithalten. Das Problem bei Silent Hill Revelation ist alles. Der Film ist einfach, wie, wie sagen die Amerikaner, der Film ist all over the place. Er ist überall, er weiß nicht, wo seine Grenzen sind, was er uns zeigen will, was wichtig ist, was falsch ist. Er macht einfach so viel grottenschlecht. Ähm, die Figuren zum einen sind, ähm, ähm, sagen wir, infantil. Unsere Hauptfigur, äh, ein, ein, ein Mädel, sie heißt Adelheid, das ist eigentlich noch das, das Beste so daran an der Schauspielerin. Sie ist natürlich süß und äh, kann den Film auch aus ihrer Perspektive ein bisschen tragen, vor allem sie erinnert an Rada Mitchell, optisch ist ja auch die Tochter. Das einzige was sie macht ist schreien. Irgendwann geht ihr das so auf den Sack, die schreit den ganzen Film. Dann hat sie ihren komischen <lacht> Kumpel da, der, der natürlich noch eine düstere Backstory hat, wie es in diesen Horrorfilmen meistens ist, ähm, aber er sagt ihr am Anfang, dass er ihr helfen will. Denn worum geht es in Silent Hill Revelation 3D? Ähm, Sean Bean spielt wieder den Vater, sie spielt die Tochter, ähm, sie erinnert sich an nichts, was im ersten Teil passiert ist. Das ist immer sehr einfach für den Drehbuchautor, weil dann kann er wieder bei Null anfangen. Allerdings äh, ist Rada Mitchell, also Rose, ist noch in Silent Hill. Das heißt, nur die Tochter kam heraus. Das erklärt der Film in einem okayen Weg. Und Sean Bean und äh, seine Tochter sind im Endeffekt auf der Flucht. Vor wem? Keine Ahnung, vor diesem Orden, der in Silent Hill hausiert. Das bringt halt so den gewissen Spannungsfaktor. Man ist auf der Flucht. Dann eines Tages verschwindet Sean Bean plötzlich. Of course! Dann wird sie etwas später im Film von einem Typen angesprochen, von einem Privatdetektiv, der sie finden sollte. Und der, der, der sagt dann irgendwie so, sie kommen, sie kommen, du musst weg. Und dann weiß sie, dass jetzt die Kacke wirklich am Dampfen ist. Und dann steht zu Hause bei ihr in, im Haus, steht dann groß, come to Silent Hill. Und das macht sie dann auch. Und dann wird der Film besser. Die abgefuckte Optik, die auch schon im ersten Teil zu sehen war, der, der, der Nebel, die Asche, Flöckchen, die runterkommen, der, der Fliegeralarm. Alles ist da, was einen so optisch an den ersten Teil erinnert. Wir haben den Pyramid Head, der mit seinem gewaltigen Messerball da... Was natürlich in 3D ab und zu besser aussieht. Oft war es verschwommen, allerdings... Mai. Der Film hat jetzt ein Budget von 20, 30 Millionen und da kann man halt nicht mit den Avatar-Effekten mithalten. Nun gut, die Optik von Silent Hill erinnert sehr, sehr an den äh, Vorgänger. Ähm, es gibt dann auch sehr viel, was auf so einem Rummelplatz stattfindet, was ich... Was ich natürlich verstehen kann, dass es irgendwie gruselig ist, wenn kleine Kinder Spaß haben und dabei Feuer fangen. Was schlimm ist, ist das Ende vom Film, was ich natürlich nicht spoilern werde. Das Einzige, was ich allerdings sagen muss, Leute, das kommt so unerwartet, so schnell und man denkt sich irgendwie, darauf hat diese Story hingearbeitet. Also es gibt im Endeffekt fast keine Plot Points. Es gibt dieses, was passiert hier, come to Silent Hill, ich helfe dir, Silent Hill. 
da kann man keinen wirklich guten Film damit füllen. Der, der ganze Hintergrund, den es im ersten Silent Hill gab, der geht hier irgendwie ein bisschen verloren. Das heißt, wir haben im Endeffekt das Einzige, was an Silent Hill erinnert, ist der Name. Das erinnert wieder an Jurassic Park 3. Alle Schauspieler im Film wirken so, als wären sie müde. Vor allen Dingen Sean Bean. Ab und zu gibt es furchtbare Dialoge. Furchtbare Dialoge, wo man sich, wenn man schon mal selber ein Drehbuch geschrieben hat, langt man sich an den Kopf und denkt sich, what the fuck? Man kann nicht einfach hinschreiben, what is happening? I don't know. What do you mean? You don't know. That means I don't know. Scream, scream, scream. What the fuck is happening? Wenn sie sozusagen sowas parodieren, aber in einem Film, wo das echt ist, dann gibt es noch ein paar Sequenzen, wo sie halt durch Silent Hill durchwabert und dann immer wieder was Gruseliges erlebt. Oder ab und zu musste ich lachen, weil das so over the top war. Das war auf einmal, das muss man sich so vorstellen, als, als, als würde man ähm, in der U-Bahn-Station stehen und dann sagt mich, oh, ist aber wenig los hier. Dann öffnen sich die U-Bahn-Türen und gesamt München rennt auf dich zu. Ich wohne jetzt in München, deswegen sage ich München. Also es ist ein Overload ab und zu. Na gut. Kommen wir also zu einem Fazit. Die Story ist unfassbar doof. Deswegen 1 von 5. Weil sie sich nicht wirklich die Mühe gegeben haben. Der erste Teil hat es sehr nach oben gesetzt, das Niveau. Und deswegen sinkt es hier ganz schön ab. Von der Technik her ist er gut gemacht. Es gibt nette Effekte, man hat den Silent Hill Look, aber es wirkt alles ein bisschen abgespeckt, deswegen sage ich mal 3 von 5. Der Cast, die wollen da alle nicht wirklich sein und sie glaubt, sie kann Drama vermitteln, indem sie nur rumschreit, bis man sich selber an den Kopf langt. Der einzige, der ganz cool war, war ein Typ, der so im letzten Drittel des Films auftaucht und so ein bisschen was erklärt, so, so Hintergrundhandlung. 1 von 5. Das ist noch sehr gnädig eigentlich, denn der Film hat mich nicht sehr unterhalten. Es ist so ein Film, der ist so schlecht, dass er wieder gut ist. This movie is dog shit. Fernsehserie. Fernsehserie können mit dem Film allerdings viel Spaß haben, denke ich mal, denn es gibt sehr viele Winks zum Spiel, habe ich mir sagen lassen. Und aus dem Grund, hey, what the fuck, dann schaut euch das deswegen an. Und das ist eine Art Suchspiel für Fans. Okay, das war meine Kritik zu Silent Hill Revelation, whatever. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß im Kino und vor der heimischen Glotze. Ich bin Traxation, ich bin der Filmmann und ihr habt gerade ein Video von mir gesehen. Let's make this coffee Irish.